，这个，快快，抬过去，抬过去。小心点啊！哎，今天哎，这个给我。哎，轻点。小心点啊！快点，快点，快点！哎，走，走。来，我看看，快，看看谁还需要包扎什么？六叔，无忌，无忌，我失算了。援军并未受到昨日挫败影响，锐气十足，还用上了什么雷火霹雳弹？我们是见所未见，闻所未闻。好多的援兵抱着那个霹雳弹就冲着我们奔过来，一个个都视死如归的样子。水阳王用兵果然厉害。援兵士气大振，这边这边，都是拜张教主那心肝宝贝所赐。明敏带兵打我们？不可能，他宁死也不会这么做的。张教主，真的是娘娘的好知音啊。芷若，你到底想说什么？明明他怎么了？你快告诉我！据其中一个死士临终所言，原来汝阳王为了激励士气，下令陆帐客和贺比翁连夜潜入少林寺，抓走了你的心头肉，亲手击杀，并将他的尸首挂在树上。任由秃鹰主食，喝吧，小心烫。我总是不争气，不但没能帮到你，还要你来照顾我。别那么多废话，赶快复原。光大我峨眉。光大峨眉，我听说援兵在山下集结，准备大举攻山。我们还能活着离开少林吗？赵敏被他爹处死了。而且死得好惨，是吗？那是他应该的。我知道，你最恨的人不是张无忌，是赵敏。你现在一定很高兴了，是吗？已经大举攻山了，明明。教主，群雄都在等候您的指令呢。明明，你常向我笨，说我并非什么将才。那本五木遗书，号称天下奇书，可郭靖大侠夫妇，最后还是以身殉国。何况是我呢？教主，明明，如果你还在我身边。你一定会教我如何脱困的，对不对？不，你才不会教我呢。你是不想看到我和你父亲对峙，对不对？明明，你说说我呀，我只是翩然学会一些武功，用兵之道，是非我所长啊。教主，你就听我一句话吧。我能够理解您现在的心情，可是援军真的快要杀到我们眼前了。现在群雄都在等候您的指令，倘若您不发号施令的话，他们谁都不服谁，乱作一团。在这样的情况下，我们和援军作战，必败无疑啊，教主。你说的对，我就是彻头彻尾的大笨蛋，带什么兵打仗啊？最后连你也保护不了，教主。教主保重，你放心吧，等我办完我该办的事情，我就来陪你，我不会再让你孤单一人了。等我。
守住我们自己，这是我们的秘我们死了那么多的兄弟，这这仗可怎么打呀？你们得守住啊！恒兄，恩兄，现在后山告急，你们迅速带着巨木齐的兄弟过去，务必守住。是。是怎么样？林岭那边顶不住了啊！现在援兵从北面山坡攻上来了。教主呢？共同派，请你们迅速前往北边增援。林岭那边山势崎岖，可设置埋伏。丐帮的各位长老，请跟我们明教兄弟一起，奋勇杀敌。白水，这是，这是张教主的指令吗？他人呢？各位兄弟，现在形势紧急，大家务必齐心协力。谁都知道，最危险的地方是北山。昨天一仗，我空同派得了多少兄弟啊？是啊，是啊。今天，对，还要让我们去坚守。白水，光明顶一仗。我们折了你三个香烛，你这是在报仇吗？哎，总比咱们和援兵对面交锋好吗？范有史，是不是我们丐帮多年以来与你们明交不和，今天就想让我们吃这个亏，是吗？是啊，是啊，谁打的？说的，我打的，我打的。怎么了？怎么了？我们明交怎么了？哎，那个没牙那老头，你不服是吧？来来来，出来，咱俩练练。你想干什么？干什么？过来呢！行了，周店，别闹，来啊！别说了，说了。干什么？难道你们非要在这个节骨眼上争个谁更可怜吗？大家别忘了，援军可都杀到我们眼前了。飞勇，你在这站着说话不腰疼？你们明教怎么不往前冲啊？对呀，你们冲啊！对呀，怎么不冲？你们冲啊！要脸吗？光是我们后土亲牺牲的那些兄弟。就比你们昆仑派所有弟子人数加起来还要多，你有什么可以不服的？帝业王，阿弥陀佛！各位施主，冷静一下。范施主，张教主呢？目前正是需要他来主持大局的时候。大师，我们教主有急事要处置，再由在下代为主持。哼，该不会张无忌？怕了援兵，偷偷的躲起来了。谁躲起？张教主，出来！听说那个妖女死了，张无忌就疯了吧？放屁！你才疯了！放屁！你疯了！你疯了！各位，此时形势严重，我们在此争论也毫无意义。就目前情况来看，我们六大派只能自寻出路。昆仑派听命！是，我们撤。撤撤撤撤！走走走，我们也走。哎哎，不能走，该走。我们走，走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走，要走你们就快点走，都走了，谁抗援军呢？哎呀！刀剑取出数流年，岁月如蜕变，也读懂人世的恩怨。仇恨似是非难辨，缘尽已如雪，留江湖温柔风月。恩怨大过天。爱恨的纠缠难了却，红尘中，谁人辜负那岁月？繁华梦一瞬间，两心头有几年？时光呼啸而过，沧海一片桑田。记住。你怎么会在这儿？你想干嘛？赶紧回去啊！快回去啊！回去啊！啊！天！金叔，金叔
，姐夫，爹爹，我一我一时错手。我对不起，哎，师傅，和你，金叔，爹，你能原谅我吗？可以，可以吗？爹，金叔，爹原谅你，爹原谅你，金叔。金叔，金叔，金叔，赤芳花梦一瞬间，浪尽头有几年。答应我，以后不管发生什么事，你一定要好好的活着。金叔，继续许下。我真的很爱你。答应我，好好。你你你你你我我我我只剩我唯一的思念，心中一句许下，这生生永远。秦叔，秦叔，这生生永远。秦叔，秦叔早已向老天起了誓，愿与同道中人同生共死，绝不会走。只要我的血没有流干，我就要多杀一个恶贼。我知道你们是热血汉子，大敌当前，岂能临阵退缩呢？我是带你们知道黄龙，来个迎头痛击，杀他们个措手不及，绝不让援军再蹂躏少林古刹。痛快，兄弟们，今天我们就跟援军决一死战，决一死战。
云之将，还敢跑到这儿来，马上投降，老子饶你一命！两个老不死的，今天我还要要见你们的皮，拆你们的骨！哼，各位兄弟们，再听这里，那你先得活着回去再说。哼，走啊！再造之恩，如今少林有难，我爱莫能助，但绝不弃死而去。你要和少林共存亡吗？是。嗯嗯全非，为何还要救我？一念之间，一念之间，我谢逊走了弯路。你不要谢我，不要以为天下人都负了你，然后去报复。一错再错，最终，最终，没有了回头路。及时赶到，杀入援军主帅大营，群雄士气大振，势如破竹。援军溃退，少林围困，得以解除。
臣不外迟，妻不外谢，神归无雪，看离，看离。姨父，下一句是什么来着？其实您教我的，我永远记得。出事了，四哥，果然不出你所料，汝阳王毅在诱使你离开玉南，赶来守林相救。他已暗中调配大队精兵，暗度陈仓，趁机出兵突袭濠州。现在濠州已经危在旦夕呀！突袭濠州？是啊，濠州位处要道，乃兵家必争之地。我们竟然中了他围魏救赵之计。是啊，教主，在下有罪，中了汝阳王的奸计，还请教主见谅。朱大哥何罪之有呢？谁又想到这个汝阳王还有这一招？我们立即上楼追赶援兵。对，让属下先行告退，亡羊补牢，希望能挽救后仇。朱大哥，这个汝阳王善于用兵之道，不易对付。我这里有本兵书，你拿着吧。这，这是五木遗书，是一代大侠郭靖前辈所持的越五木将军用兵心法。你好好留在身边，希望能帮助你击溃援兵。不，教主，属下何德何能？这兵书绝对不能收。这兵书乃先贤抗敌的心血，而我并非将才，不善用兵之道。但朱大哥你不同，你骁勇善战，一直带着明教兄弟出生入死，多次击溃援兵，乃明教中首屈一指的大将。这本兵书的主人，舍你其谁呢？教主一片好意，你便收下吧。是啊。谢谢教主，祝你马到成功。成功击溃援兵之后，便是百姓之福了。属下必定鞠躬尽瘁，不负教主重托。好，保重，保重教主，我们出发，出发。无忌。害人之心不可有，但防人之心不可无。见微之助，以我所见，这徐达和汤和眼中只有这朱老四，可半分都没有你呀、啊。舅舅，这些年来，朱大哥招兵买马，攻占州县，杀得半个朝廷烟尘滚滚。大汉河山。差不多有一半被他光复了，这才是真正的大功劳。我们当日歃血为盟，共举义气，未来未去，还不是为了这件事情？别说朱大哥对明教没有意见，即便有，那又怎样呢？只要能让百姓安享太平，明教教主的位置都可以让给他。教主，万万不可呀！朱老四和教主不一样，让我们心悦诚服的。不是攻城略地，也不是招兵买马，明教上下万众归心，皆是因为教主宅心仁厚啊。国有国法，家有家规。若明教教主，父王见谅。与大汉河山相比，明教为轻；与大汉百姓相比，明教教众为轻。从今以后，明教与各派再无芥蒂，为抗朝廷暴政
互为联络，同心同德，与民造福。同心同德，与民造福。阿弥陀佛，众位英雄，感谢你们保卫了少林呐、啊，如此大恩，老衲铭记，少林铭记。多谢张教主高义，我们这就回去，集合本帮的弟子。张教主日后待有吩咐，我丐帮定入力而为。入力而为，张某多谢贵帮相扶，保重。长老，保重啊！各位兄弟，后会有期。后会有期。后会有期。张教主，空洞派就此告别，告辞。保重。哎。英雄珍重啊！我等回山休整之后，再与贵教联系。我昆仑派就此作别，后会有期。后会有期，后会有期啊！老桑，保重！后会有期，保重！各位，珍重！不齐，但是不，我们也该回去了。但是不，不齐。是不没事儿，情书在最后，懂得喜恶悔改，对我来说已经是很安慰了。好，大师伯一切保重。无尽，你也节哀。各位英雄，多保重，多保重。宋大侠。保重啊，阴六侠，保重，保重啊，各位，告辞，告辞，告辞，告辞了。哎，我说啊，这峨眉的州掌门怎么没见人呢？堂堂一派掌门，说走就走，这又有点不太像话吧？据老衲所知，周施主应该还在山上。阿弥陀佛，善哉，善哉。顾文大师说：“你在这跪了一天了。”谢前辈用生命来度化我，此恩此德，莫齿难忘。我只想在走之前，多陪他老人家一会儿。谢前辈，只若就此别过，我送你。你以后有什么打算？世俗虚名，历练无益，光大峨眉，不如普度众生。义父知道你大彻大悟，他劝相有之。会为你高兴的，但愿如此。他好喜欢你。我是说这蝴蝶。青书虽然最终舍身成人，得到他父亲的谅解，但是以他的性情，非武当肯定难堪。我已经征求宋大侠的同意，带他一起回峨眉，一起参道。如此安排。宋兄也会安息的。
无忌哥哥，你别送了，芷若就此别过。芷若妹妹，保重这两把举世无双的神器就藏于灵蛇岛的天坑内，掌门命我二人出海取回，专程送交张教主。刀剑已断，内藏的兵书和武功秘籍都已经取出来了。未知贵派掌门送来刀剑，有何用意？掌门吩咐弟子转告张教主：武林至尊，宝刀屠龙，号令天下，莫敢不从。我明白周掌门的意思。只有断剑重续，宝刀还原，是所有武林人士乃至全天下人的期盼。号令天下，可以号召江湖人士，驱除元帝，恢复汉室，还天下百姓一个太平盛世，对不对？想来掌门正是此意兄弟们辛苦了，这一次重铸刀剑，意义非常重大，大家一定要当心啊！教主请放心，瑞金七属下精通铸造刀剑之法，这正是我的拿手本事。启动。五兄弟，算了吧，大家都辛苦了，先休息一会儿吧。教主，让我们多睡一会儿。你们都在干嘛呀？阿离，这哪是你待的地方？赶紧出去。这个是什么呀？好好玩啊！阿离，别动，小心。珠儿，阿离，没事吧？让爹爹看看。怎么了？没事吧，阿离？阿离？阿离？阿离？珠儿，阿离，珠儿。你怎么在这儿呢？你别碰我！阿牛哥哥在这儿呢，你别怕啊。别让你爹担心了，好不好？我们赶紧先回去啊！听话，来，快！你不可能是赵无忌，你不可能是赵无忌，你不可能是赵无忌，你不可能！尊，我不是赵无忌，我是你的阿牛哥哥。对，你是阿牛哥哥，你是阿牛哥哥。对不起，我不是故意的，对不起。对不起，我把你心爱的大字都。阿牛哥哥真的没有事情，没有脏。可是他弄脏心，他就是脏了。你根本没有弄脏什么
，上面都是我的血。可在路上写的就是脏了。不，血不脏，他为天下至宝，为元神之本性命所缚。元神之本，心里所缚。阿牛哥哥不是这么急。珠儿，阿牛哥哥给你买好多好多加米人，好不好？来，我们先回去。来，走。来，快走。好。阿里，阿里，终于找到你了。阿里，你没事吧？爹刚才伤到你了吗？舅舅，我是故意的。我想到了。想到什么了？小时候曾听我义父说过，干将莫邪夫妇铸剑的故事。古代匠人每逢铸器不成，往往以血击刃，最后都能成为无上神器。可能只是个传说，也可能是上天感应匠人诚心。今天我们一试何妨呢？好，教主，上刀。皇天在上，今日我等一切祭刀，兄弟们，动手血已经够了，就不用我的血。哎，去，小龙，别说话。成了。剩下这倚天剑了，倚天剑比这屠龙宝刀要薄，所以修复起来应该容易。教主，他们的心里话，就由我来说出来吧。这把倚天剑，杀我明教弟子无数，特别是瑞金旗的庄长旗，就死在倚天剑下。他身上染的血比我吸的人血多成千上万倍，我明教中人恨之入骨，续不来。而且，那周掌门是面慈心毒，这剑要是给他续上了，到时候他还要光打峨眉，怕是反过来将咱们赶尽杀绝。就是啊，我才不会上的，第二次当呢。一天不出，谁与争锋？我倒要看看这把剑怎么与我们的屠龙刀相称。许他作甚！兄弟们，我知道这把剑与明教恩怨颇深，要大家为此剑洒血劳心，无济实在是不忍。可是兄弟们，我们曾经说过，与各门各派恩怨一笔勾销，今后连同一起抗元。今天，我们要让天下江湖义士都知道明教的胸襟，确信我们团结一致的雄心。我们更不能让兄弟们的血白流。重铸倚天剑，一来。是祭奠所有抗元义士的亡魂，二来是让世人都知道，这把倚天剑代表真正的武林正义，要让它成为悬在私域、权力头顶上的神器，我们要拿它斩除一切妖邪，照亮人心，照亮江湖。那还得再搁一次，你能不能别说话？好吧，好吧。贵教高义，峨眉感激不尽。剑一续好，教主就命我即刻动身
，尽快把这把剑送过来，以示和贵派永续友好。张教主有心了，贵教续剑还剑，峨眉深感大德。以往恩怨，已化云烟。有周掌门这句话，我教上下也就放心了，也不枉教主和我们以血祭剑。伤口还没好呢。贵教以德报怨，只若无以为报，若有抗元义军，我们峨眉一定赴汤蹈火，在所不惜。谢谢周掌门。义父，外公，请你们一定要保佑孩儿。能够守护住这些百姓大嫂子回来了，去河边放灯船了。嗯。还说长伴左右都相见不相认。是你不来相认。我好想你，你知道吗？对不起，我既然是已死的人，我可以来找你吗？明明，当初你失踪被杀。是不是你父亲的计谋？是我哥哥。爹，不要！你，你若执意杀了明明，就连儿子也一起杀了吧！你给我滚开！谢谢爹爹养育之恩，女儿来生再报。永世不化，此生相守相牵，爱与荡漾身边。后来我哥哥找了个女囚带我受死
以镇军心，然后把我送出军营，送回了蒙古。那你怎么会在这里呢？因为我舍不得你啊！无论如何，我都要再见你一面。既然你舍不得我，干嘛不来相认呢？我只求一见，不敢相认。我怕一和你相认，你就不肯放我走了。是，我不会再让你走了，我永远不会再让你走了，咪咪，我们别再分开了。你跟我回秦原，我们无忌，这是不可能的。我若跟在你身边。必定会后患无穷，明明，你之前和我说，你可以为了我付出这一切。当时我诸多顾忌，千方百计的逃避。可我现在想清楚了，我想很认真的告诉你，我要永远和你在一起。我也想要永远和你在一起。可是如果我真的跟你在一起，我肯定会妨碍你的。等你完成你的大事以后，你再来蒙古找我，好吗？好。你送我的发簪还在吗？这是你唯一送我的东西，我当然要要回来啊。我今天没有带在身上，要不这样，明天我们在后山碰面，我把发簪还你。然后再送你回去，好吗？无忌啊，嗯，你可曾记得答应为我办三件事啊？记得。前两件事情你都做到了，可是还有第三件事情，你不能言而无信。别说这一次，就是让我一辈子帮你画眉，我也愿意。怎么了？傻傻的。你真美。我知道，发簪一直在你身上，你昨天不敢拿出来，是想再多见我一面，是不是？还是什么事都瞒不了你。我曾经答应过你，将那断成两截的金盒子接好，可是，在灵蛇岛的时候就丢失了。所以，我给你做了这个。这是你亲手做的吗？嗯，我捣鼓了一个晚上，也不知道你喜不喜欢。这盒子我很喜欢。其实，我也一夜没睡，给你修了这个。我知道我修的不好，我不常做这种事情，你将就一下。修的很好，我特别喜欢
。其实我想修平安二字，但你武功高强，平安对你来说应该不难。在这乱世之中，你身担重任，身边说话的人又多，要走对的路，得心下清明。我明白，明明，我知道了。以后我决定什么，我都拿着这手帕。想起我们的约定，一定能心下清明的。送君千里。终须一别，无忌，你回去吧。你要好好保护你自己，等我，我一定会去找你的，一定会。教主，教主，教主，朱大哥。我找教主本来是议事，没想到赵姑娘也在这儿，多有打扰。教主，赵姑娘，你想干什么？你不是死了吗？我没有死，周先生很失望吧？啊，不不不不不，什么叫我很失望啊？当时我就说你没死吗？他们都说你死了，尤其是那个杨潇。赵姑娘，难道这是你的计谋？冯大哥，不是他的计。啊。赵姑娘对我们教主情深意重，背叛君父，弃暗投明，令我们明教的兄弟无不敬重啊！是啊，那天我还跟你哭坟来着呢。之前明教的兄弟都以为你死了，都惋惜不已。现在好了，赵姑娘起死回生，也解了我们教主的心结，让我再感谢一下赵姑娘。朱元帅，你多礼了，小女子受不起呢。我原本。就是来向贵教教主话别的。既然你们来了，与他有要事相商，我就不便打扰，就此别过。请，明明，赵姑娘，请留步。赵姑娘，既然我们明教弟子对赵姑娘再无芥蒂，我们教主也希望赵姑娘留下。不如姑娘跟我们回去，共商前程。小喽，小姐，小姐，我跟你说啊，这个行源，除了平时闹鬼以外，其他都挺好的。你呢，就安心在这住下来，当我的大姐姐，平时没事就陪我玩，好不好？你忘了，我刚刚进来的时候。你爹爹见我如见鬼，你抢着招呼你爹爹，他很不放心呢。我爹爹他就是担心我，傻傻的你不用管他。郡主，哎，郡主，原来他们说的是真的，你没有死啊？范有事，我死而复生，你是高兴呢，还是担心啊？我当然是高兴了。他们正在大殿商量要怎么处置我呢，只差你一个人。客房在哪里啊？你带我去。好呀好呀，走，走了，站。哎呀，本来吧，这个郡主没死，我也替教主高兴，人家要走就走呗。你这个朱老四，你非给人留这儿，你留他干什么？就是。赵姑娘刚与教主分离，教主心里有些跌宕。大家都是有目共睹的。现在军情危急，教主心力疲惫，也需要一个人照顾，不是？咱们这儿缺人吗？咱们这儿缺人吗？非得让一个妖女来照顾？舅舅知道，那个姑娘对你是真心的，只不过她之前囚禁六大派，嫁祸于我们明教，而且。我们有多次与援军交锋，令我教兄弟死伤甚重。如果你非要把他留下来的话，恐怕这些兄弟对你会有怨言。我就是这么想的。赵姑娘的身份已不同往日
，留下来只会对我名教大大有利。诸位，你们好好想想，你这赵姑娘的性格，为什么能够跟我们名教同仇敌忾？那是因为她受了我们教主的感召，因为我们的教主宽德仁厚，这样做的话，反而增长了我军的士气，灭了援军的威风，不是吗？正是此意，范有使说的对。而且我提议，马上让教主与赵姑娘完婚。真没想到，你会亲自给我效礼。你是阿牛哥哥最疼的人，我怎么能不好好照顾啊？谁说的？阿牛哥哥呀，最疼的人是你。阿牛哥哥是疼我，但是啊，他最爱的人是你。对了，今天阿牛哥哥啊，还拉着我在旁边悄悄的说呢。珠儿啊，赵姑娘一定要麻烦你亲自照顾，特别是饮食，别让你爹欺负她。你说阿牛哥哥，这还不是关心你呀、啊？别说了，卓老四，我告诉你，现如今，旧如父，无忌的婚事。那是我们的家事，轮不到你一个外人来管。殷堂主所言差矣。我们今日所议之事，并非你的家事。教主的婚姻事关义军大局，必须先行斟酌。朱老四，在这明教论资排辈，轮得上你来教训我吗？我只是就事论事。好了，各位不要再争吵了。野王，你也稍安勿躁，大家好好想想，刚才朱老四所说的。我赞同，我相信，就算是杨作是在此，他也会同意的。呃，我们明教从来都不是一盘散沙，一经决议，四方团结，全力以赴。你，既然父王这么说，我周天第一个同意。野王，你呢？周兄，我不是，你不是，就是你是同意了，我也同意。哎，好了好了，诸位兄弟，我们大家都统一想法了。教主，您的意见呢？你们能接受赵姑娘，我真的很开心。至于我跟她的婚事，还是跟她仔细商量再做决定吧。这个是千层糕，这个是桂花糕，这个呢是蛋黄酥，嗯，还有这个，反正这些啊都是我最喜欢的，你也吃点吧。嗯，你有没有想过，那个狠心短命的张无忌，就是你的阿牛哥哥？阿牛哥哥怎么可能是张无忌啊？你傻了吧？这世间的事情，往往出人意料。你就当我是说傻话。如果他们真的是同一个人，你要怎么办啊？无论如何，我都会选当年的张无忌做丈夫，和现在疼我爱我的父亲做爹。你选的。不是，明姐姐，你别这么看着我，怪可怕的。你吃这个，吃这个。谢天谢地，你没有死在灵蛇岛，倒真是老天有眼啊！我才应该谢天谢地，你没死呢。嗯，要不然爹跟那几位叔叔老是管阿牛哥哥叫张无忌，撮合我们俩，烦都烦死了，真是讨厌。你别告诉他，谁讨厌谁啊？嘘，阿牛哥哥，嗯，我把你的赵姑娘还给你了，我走了。嘿，比起从前的阴里，现在的他或许更开心一些吧。嗯，咪咪啊，你终于苦尽甘来了，大伙都等着见你呢。等着见我，没有人提出要杀我了吗？快走吧
，兄弟们，教主回来了。属下恭迎教主抗令，恭迎教主抗令，都是自己人，不必多礼了，都起来吧。谢教主。教主夫人，之前属下多有冒犯，还望教主夫人海涵。我看大家弄错了吧？我跟张教主还没有成亲，怎么会是你们的教主夫人呢？是啊，范有史。我都跟你说了，我们都还没商量呢。教主，还商量什么呀？请吧。拜堂了！好，教主，走进了。拜堂，嘿嘿。教主，我们都是江湖之人，郡主也是女中豪杰。既然你们情投意合，那咱们也就不拘泥小节了，早日把这个心事了了，然后专心教务。这是教主之行。也是我们明教之福，花好月圆就在今日，那又何妨？诸位说是不是？是啊，是啊。郡主，作为你的师傅，我还是了解你的心思的。你对我们教主一往情深，义无反顾，所以这样的安排，你也不会有异议，对吧？朱元帅，这该是你对你家教主的隆情厚谊，对吗？教主抗力，天配良缘，神人共情，还望。快些行礼吧！恭请教主抗令，叩拜天地！拜天地！拜天地！拜天地！拜天地！拜天地！拜天地！拜天地！拜天地！拜天地！拜天地！拜天地！拜天地！拜天地！拜天地！拜天地！拜天地！拜天地！拜天地！拜天地！拜天地！拜天地！敏敏，敏敏，敏敏，此地不宜久留。哎，到底怎么了？难道明教上下对你再无猜疑？我们一直盼的不正是今天吗？再无猜疑，你舅舅一直恨我入骨，不然你也不用请你表妹来护我周全了。不错，舅舅之前确实对你不太友善，但如今也不反对婚事了呀。这桩婚事有利可图，他才不反对的吧？蒙古郡主嫁给明教教主，会令明教士气大增。难道他们不是这么想的吗？或许范药师他们确实有点计算，可是他们不光是想让明教士气大增，更想要置我爹于死地。难道你忘了吗？在元兵眼中，我米米特木尔已经死了。他们一定会将你我的婚事大肆宣扬，以振军心。消息一旦传到京师，我爹就是犯了欺君的死罪。他老人家跟朱老四棋逢对手，不久前平定河南，进军汴梁，你们战事吃紧。朱老四想用此等巧计，无可厚非。可是我爹，他之前放我生路，我不能反过来害他呀。明明你说的没错，是我不好。对不起，明明，是我一时糊涂，害你差点没利用了。你现在明白就好。无忌，你以后得防着点朱老四，只怕他提议我俩成婚。我想，不单单是想要谋算我爹，更是想要损你威望。你跟蒙古郡主成婚，一时之间或许能够增长士气，但长远看来，这是随时拉你下马的口实啊！你说的我都明白，但毕竟江山为重，明教为妻。倘若朱老四想做教主，只要能让百姓安享太平，我就让他做。你胸襟宽广是件好事。只怕你不计较，别人却视你为眼中钉，想要除之而后快。我懂得保护我自己，他伤不了我的。那你万事小心，我先走一步。哎，多待一晚上，可以吗？
，明教义军当初势如破竹，你父亲又被奸人重伤，还以为战事很快就能结束了，没想到世事难料。你不能怪我爹爹，他只是忠于国家。嗯，袁氏气数已尽，非你父亲所能力挽的。但他负隅顽抗，苦的却是天下百姓。不知还要熬多久，百姓才能安享太平。人会变，月会圆。希望他老人家早日大彻大悟，最终能够以老百姓的幸福为依归。别再逆天行事了。明明，什么事啊？我有个不情之请，我想见你父亲。八爷，没机关也没埋伏，安全。嗯，名叫张无忌，拜见王爷，小王爷。这边请。这是江苏的洋河大区，入口绵，落口甜。王爷，小王爷，你们尝尝。嗯，好酒，果然是醇香啊。这酒得要上好的高粱，上加泉水。才能酿出此风味。无忌在此，敬我王爷，参军一杯。本王知道，江南一带都是好山好水，物产丰盛。但要确保繁荣，可不是起兵造反能做到的。无忌知道，但若官破民反呢？元朝幅员广阔，官员多入星海，稍有不仁者，在所难免，上报君上即可。若动辄作乱，百姓哪有安宁之日啊？百姓是居无宁日，才会起而反抗。难道王爷认为，官员只是偶有不仁？朝廷各种商税课额日增月长，偿付以外，又有丁税、包银、奉钞等，百姓何以为生呢？做官的广占田地，男人只能为奴，任人欲卖。够了！这，喝你一杯酒就要听你这些废话吗？难道本王就不知道你说的这些吗？要一步一步的改。朝廷中没有像你这种直话直说的人，即使有，也是难有作为的。爹爹。王爷知道他直话直说就好，他向王爷提出的，言出必行。此次请王爷来，是恳请王爷为天下百姓着想，暂息干戈。你们最近战事频频失利，现在跟我说什么暂息干戈，你想得到容易？爹爹，不要相信他，这只是他们的缓兵之计。我不会和一个反贼讲和的。我现在劝你马上投降，归顺朝廷，我还能在朝廷之上。向皇上为你求情，免你一死。无忌大胆问一句：王爷对这场仗有必胜的把握吗？王爷，最近的战事死伤甚重，再僵持下去，会有更多的无辜百姓无辜牺牲。难道王爷就没有半点恻隐之心吗？听明明说，王爷是勤政爱民的好官，无忌才斗胆向王爷提出休战，与民休息。我可以向王爷保证，明教的兵马绝不会再做寸进。现在双方陷于苦战，我实在不想看到不停的杀戮，生灵涂炭啊！我不是为了个人荣辱，而是为了天下百姓，恳请王爷考虑我的建议。爹，你不能相信他，他是反贼。哥哥，我可以以性命担保，张无忌所说的全是肺腑之言，绝无半点私心。
好，我可以暂且撤兵。不过，我还要养兵蓄锐，总有一天，把你们明教全部消灭掉。明教给您灭了又如何？只要暴政存在，就有千千万万的百姓起而反抗，得民心者得天下。任你武力再高，兵力再厚，若不得民心。也会终将灭亡。嗯，张无忌，你治人用皆权，可惜啊。明明，你的确有眼光，以后的路怎么走，你自己来决定吧。爹爹，哥哥，你们保重。你也是。嗯、女儿，你自己做保重吧。嗯。教主，既然是一妥当，我们早点上路吧。嗯。啊？嗯。知妙了，你们在干嘛？全民二老，我命令你们马上动手。范勇士，你也停手。什么人？哎要保护好自己啊！哦，爹，快，快走，快走啊！我汝阳王最大的遗憾就是没有保全大元江山，你是我汝阳王啊唯一的儿子，只有你才能实现我的遗志，你不能让我死不瞑目啊！快走，爹，爹，张无忌，我一定要杀了你们，我一定要杀了你们！快走。快走啊！爹，儿子走了，快走！爹，对不起。别难过，人多的意思，只是我若阳王百战沙场，今天没有死在战场上。爹！爹！爹！对不起。我问你，是谁安排的弓箭手？朱老四，他们俩是不是也被朱老四给收买了？朱元帅那开的价码高啊，我们兄弟俩当然就另寻明主喽。朱老四，我问你，行刺汝阳王的计划，是不是你的计谋？是属下的主意。你知不知道这么做会陷我于不义？知道，那你为什么？难道你不知道沟河能平息战乱吗？我只知道元朝不灭，天下只会继续大乱，一时的停战，不能让百姓安乐，只能令战事延长。杀一人，能拯救百万苍生，我认为值了。那你为什么不事先告诉我？现在我成为同谋者，是个不信不义之人。正是因为知道教主是以宽厚仁德之人，所以才没告诉教主，请教主治罪。教主，其实这件事情，朱老四之前跟我商量过，我并没有反对，所以论罪责
，我跟兄弟们是一样的。求教主责罚我范瑶吧。教主，我们事先都知道这个计划，犯了欺瞒之罪，请教主处罚。请教主处罚。教主处罚那你们都知道，只有我一个人被蒙在鼓里，请教主处罚。朱老四，明明，你这个阴险小人，是战暗算我爹，算什么英雄好汉？我和汝阳王是战场上的仇敌，不是他死就是我亡。我爹一生气干。驰骋沙场，你在战场上杀他，我无话可说。可是如今，你却用如此卑鄙的手段暗杀他，我要为我爹报仇。张无忌，你让开！明明，你要杀就杀我吧，我是他们的教主，是我的无能害死了你爹。我愿意承担这一切，我求你放过他们。你不要以为我不会杀你。若我一死能解你的恨，我也借你父亲在天之力。我愿意一死。教主，教主，教主。明明明明，让开！明明，我知道我现在说什么都没有用，但你相信我，完事之后我一定会去蒙古找你的。你要么就现在跟我走，不然再也不用来找我了。明明，我就知道，你选的始终是你明教的兄弟。不，我选的是一早扛在我肩上的责任。我既然是明教教主。就不能弃他们于不顾？可是他们有尊你的令吗？有念及你的想法吗？你以仁义待他们，他们只是想利用你的威名。一旦利用完，你下场悲惨。你知不知道？不，那是因为我见过太多百姓流离失所。我知道一个太平盛世对他们来说有多么重要。如果我的名声能让他们即使安民。即便是我下场悲惨，那也是我应该做的，这是我必须做的，你知道吗？有你这教主真好，下属一句以大局为重，为国为民，就可以把你牢牢套住，将来可以你去做皇帝，他们去做太上皇了。什么皇位？明明你知道我从来都不恋战这些的。你不贪恋权位，可是权位可以来找你。我最后问你一次。走还是不走？你兄长已发兵扑击，怀斯已经遭殃了。这个时候我岂能离开呢？这又是谁的责任？当初我怀你婚时，只是想跟自己赌一局，赌你的心跟我一样，可以抛下一切。可我浪迹天涯，可是这赌局我认输了。从今以后，我
我不会来烦张教主。明明，也请张教主不要来烦我。明明，不要。当初我义无反顾的要跟你，如今我也可以义无反顾的不要你。我明明特么说到做到，只可惜。我输的，就是我爹的命。明明。我不管你怎么想，我一定会去找你的。完成了对天下苍生的承诺，就算天涯海角，我也会把你找回来。无忌，太师傅，对不起啊，还说摘叶子给您沏茶，去<笑>看什么呢？这么入神，苍生如蝼蚁，观之可悟道啊。孩儿愚钝，悟不出来。太师傅也是百岁之后才悟到的。你的日子多的是啊，你年纪这么轻，就能平井江山，却毫无居傲，难得呀！平井江山，岂是无忌之功？无忌如何能居傲呢？是啊，江山不是你一个人能够打下来的，但是峨眉派的弟子能够下山出力，还有少林、华山。昆仑各派联手，能够听你明教的指挥，这团结之功，非你莫属啊！今年我生日，你能送我这样的礼物，我感到十分的欣慰。能让太师傅欣慰，我就知足了。只希望百姓能得净土，我也好功成身退，去找赵姑娘。只怕他怨念未息，找到也是枉然，徒惹他生气。当日情势也不由你，天下万事遗憾的事情不少，但你还年少，憾事随时可以补。只怕关乎生死，无计虽会武功，也无力回天了。人力当然不能补天，但是人心。可以撼动天下，自然可以穿透铁石，一切顺乎自然，何必愁肠自困呢？我九十岁大寿那一年，你爹送我一幅字画，我练了一套拳作为回应，你想不想看呢、啊？当然想。<笑>
微于昆虫，数莫见乎蝼蚁，隐隐翼翼交错往来，行无一迹，物不动哀。迅雷震而不骇，疾风发而不动，虎奔彼而不射，龙剑挥而不恐。乃吞舟而视之，无大小于轻重。多礼了，谢谢。上酒。杨左使，你还好吗？当然，大事当前，我才能老在养伤呢。正是，元帝既已北逃，半壁江山已定。接下来我们要做的，就是北伐元帝，与不断滋扰我们的张士诚、陈友谅等周旋。当然还得定规立法，以安民心。对。这样才能稳住民心，让民安居乐业。教主可知道，要稳住民心，先得有一个安民之君你身担重任，身边说话的人又多，要走对的路，得心下清明。乱世苍生，一如蝼蚁，隐隐翼翼，交错往来。朝代兴替，周而复始，功名富贵，更属烟云。我等应聚义而起。解明疾苦，难道为的是这把椅子吗？我们要的当然不是称皇称帝，可元帝已走，下达政令，先要有一个主。明教中人可以奉教主之令，可天下的百姓需要一位明君。大家可曾记得蝴蝶谷之事？还是把前教主的遗训都给忘了？要是忘了，我再次提醒大家：圣火令中的大令，就是身为明教中人，不可为官作君。课程大业之后，需退为平民。教主，请听属下一言。前代教主颁下戒令，只见为官者。每多欺压百姓，以警示我等。现如今，我等已推翻暴政。倘若我们以普救世人为念，不当官不做主，百姓无主，一旦被陈友谅利用，用无德之人称王，那天下岂不更乱？舒大哥，我们若善待百姓，百姓岂会投靠无德者呢？唉，只因这天下，必须有人称王做主。教主，你名望德行，天下无双。这龙椅，你要不做，难道要留给天下凶恶之徒吗？还望教主三思。望教主三思。
，我张无忌，或有容人之量，救民之心，但不敢说德盖天下，更没有经世之才。当日我为教主，曾立志因明教教规而行。若违背此事，又有何德可言呢？杨左使，明教宗旨为何？救世度民，除恶扬善。不受朝廷奉礼，不受土地金银，为草野之人，方可为民抗官。一旦为官为君，必会置草民于度外。拿刀来！明教屠龙宝刀。弑杀残暴无道的君主，诛灭贪官污吏，千年百年此志不变。我身为明教教主，在此向各位兄弟起誓：若有违此事，明教千千万万兄弟与我为敌；我若有违此事，有如此矣。我要你们在此立誓，今后刻苦为民，无论他日谁当先皇帝，若不善待百姓，倒行逆施，明教上下必将讨伐。我等军出。明明，我也找你好久了，你真的在蒙古吗？撤！撤明明。
，是你吗？明明，我终于找到你了。你怎么现在才来？明明。